గత కొద్ది రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చాలా వాడి వేడిగా నడుస్తున్నాయి ఇలాంటి టైంలో ప్రతిపక్ష నేతలు అధికార పక్షం మీద అధికార పక్ష నేతలు ప్రతిపక్షం మీద చేసుకుంటున్న విమర్శల నేపథ్యంలో చాలా టెన్షన్ పెట్టించే అంశాలు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు బయటకు కనిపిస్తున్నాయి అయితే వైసీపీ నుంచి ప్రధానంగా ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి విజయ్ సాయిరెడ్డి గారు తన ట్విట్టర్ ద్వారా తన ట్విట్టర్ని ఆయుధంగా చేసుకొని కొన్ని కీలక విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని విషయాలను బయటకు తీసుకొస్తూ ఉంటారు దాంతో ప్రత్యర్థి పార్టీల నోర్లు మూయించడానికి ఆ ట్వీట్లు ఒక రకంగా చాలా పనికొస్తాయి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పాలి అయితే తాజాగా ఇప్పుడు వైజాగ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర చంద్రబాబు గారిని అడ్డుకున్న సంఘటన ఏదైతే ఉందో ప్రజలందరూ వచ్చి దాని మీద ప్రధానంగా ఇరు పార్టీల మధ్య జరుగుతున్న వాదనలు విమర్శల నేపథ్యంలో తాజాగా ఒక ట్వీట్ చేశారు ట్విట్టర్ వేదికగా విజయసాయిరెడ్డి గారు ఆ ట్వీట్ ఇప్పుడు ఒక సంచలనం రేఖ రేకెత్తుంది అది ఏంటి అంటే అంటే ఇక్కడ కొన్ని సవాళ్ళు కూడా వినబడుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే ఈయన ట్వీట్ చేశారని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఉద్రిక్తంగా మాట్లాడిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో చంద్రబాబు గారు నన్ను కొట్టండి జుట్టుపట్టు కొట్టండి లేదంటే షూట్ చేసేయండి ఎన్కౌంటర్ చేసేయండి అన్నీ అంటే పోలీసులు ఎందుకు ఆ పని చేస్తారు అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ని కాపాడడం కోసం పోలీసులు అక్కడికి వచ్చి ఆయన మీద ఏక కూడా వాలకుండా అక్కడ మొత్తం ఒక రక్షణ కౌశలం అంటే ఆయన కొన్న సెక్యూరిటీతో పాటు అక్కడ లోకల్గా వచ్చిన పోలీసులు కూడా అక్కడికి వచ్చిన నిరసనకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆందోళనకారులు వాళ్ళందరినీ అడ్డుకోవడం వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయడం పరిస్థితి ఈయన కనుక బయటకు వస్తే ఉద్రిక్త పరిస్థితి వస్తుంది అంత రక్షణ ఇవ్వలేము అనే నేపథ్యంలో ముందస్తు అరెస్టుకు యత్నించడం ఆ నేపథ్యంలోనే ఒక లెటర్ ఇవ్వడం పరిస్థితి సద్దుమానగా పోవడంతో వెంటనే ఆయన్ని అక్కడి నుంచి తిరుగు ఫ్లైట్ ఎక్కించేసి హైదరాబాద్ పంపించడం ఇదంతా జరిగింది ఇదంతా నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు గారికి ప్రత్యేకంగా తెలియజేయాల్సిన అవసరం కానీ చెప్పాల్సిన అవసరం కానీ లేదు కదా అనేది వైసీపీ నేతల ప్రశ్న అయితే ఓకే ఆ విషయం పక్కన పెడితే కనుక నిజంగా కక్ష సాధింపు చర్యలు రాజకీయమే కనుక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తే నిజంగా కావాలని అక్కడ చంద్రబాబు గారిని అడ్డుకుంది ప్రభుత్వం అనే ఆరోపణ కనుక నిజమే అయితే కావాలంటే ఏ చట్టం కింద నన్ను వెనక్కి పంపుతున్నారు అని బట్టలు చించుకుంటున్నాడు చంద్రబాబు ప్రజల మధ్య విష బీజాలు నాటే వారిని ఒక వంద సెక్షన్లు పెట్టి లోపలికి తొయ్యచ్చు అనేది విజయ్ సాయిరెడ్డి గారు చేసిన ట్వీట్ ఒకసారి ఆయన చేసిన ట్వీట్ ఏంటని చదివితే కనుక ఆయన చేసిన ట్వీట్ ప్రధానంగా ఏ చట్టం కింద నన్ను వెనక్కి పంపుతారని బట్టలు చించుకుంటున్నాడు ప్రజల మధ్య విష బీజాలు నాటే వారిని ఒక వంద సెక్షన్లు పెట్టి లోపలికి నెట్టచ్చు ఏడాది కిందట సెంట్రల్ స్టేటస్ కోరే ఆందోళనలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన జగన్ గారిని ప్రజాప్రతినిధుల్ని ఏ చట్టం కింద ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నువ్వు తిప్పి పంపావు దమ్ముంటే దానికి ఆ సమాధానం చెప్పు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఆయన విజయసాయిరెడ్డి గారు చేసిన ట్వీట్ యొక్క సారాంశం అంటే వాస్తవానికి విజయసాయిరెడ్డి గారు చేసిన ట్వీట్లో ఏ ప్రధానంగా ఆయన చెబుతున్నది ఏంటి అంటే గతాన్ని గుర్తు చేసే ప్రయత్నం ఒకటి ఒకప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎలాంటి ఏ ప్రతీకార రాజకీయాలు చేశారు ఎలాంటి పగతో రగిలిపోయారు అప్పుడు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఒక మంచి ఉద్యమం మంచి ఉద్ర ఉధృతంగా ఉన్న పరిస్థితి అది అలాంటి టైంలో ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక అక్కడ అందులో పాల్గొంటే వాళ్ళతో కలిసి ఆ క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహిస్తే వైసీపీకి ఇంకా మైలేజ్ పెరిగిపోద్ది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడ్డుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు అడ్డుకొని కనీసం రన్వే మేంచే వెనక్కి పంపించాడు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా రన్వే దాటి ఎరేవిల్ లాంజ్ దాటి బయటకు వచ్చేసారు ఎయిర్పోర్ట్ బయటికి చంద్రబాబు గారు కానీ అప్పుడు జగన్ గారిని రన్వే మీద ఆపేశారు కనీసం అక్కడ డోర్లు కూడా తీయలేదు డోర్లు క్లోజ్ చేసేసారు ఆ వీడియోలు ఇప్పుడు మళ్ళీ వైరల్ అవుతున్నాయి ఆ వీడియోలు మళ్ళీ మరోసారి ప్రజలందరూ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఏం జరిగింది అనేది సో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ అంతగా ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చేసినట్టు ఏం కనిపించట్లేదు కాకపోతే వీళ్ళు అప్పుడు చేసినందుకే ఇప్పుడు ఇలా కక్ష సాధింపు చేశారు అనే దాన్ని ప్రజల్లోకి పంపించాలనే ఉద్దేశంతో కూడా చేస్తున్నారు అది కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కాకపోతే ప్రజలు అంత తెలుసుకోలేని అమాయకులు కాదు అప్పుడు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈయన క్లియర్గా మూడు రాజధానుల అంశాన్ని వ్యతిరేకించారు మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తిరస్ తిరస్కరిస్తున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మిగిలిన ప్రాంతాల వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ కోపం వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈయన రాకని వ్యతిరేకిస్తారు అందుకే గో బ్యాక్ అంటూ నినాదాలు చేశారు ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ దీన్ని కూడా రాజకీయం చేసి దీన్ని కూడా దీన్ని వాడుకొని కూడా అధికార పార్టీ మీద బురద చేయాలనే ఒక ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నారు ఆ ప్రయత్నం నే
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి